هذا اسمه R وهذا اسمه B وهذا اسمه A طيب الآن نبغى نوجد ال B طبعا نوجد ال B زي ما كنا نوجد ال R حنيجي نصمم الجدول نكتب المقدار السين المركب السيني اللي هو X طبعا بعد التحليل واللي هو الصادي اللي هو ال Y مين المعلوم عندنا؟ عندنا معلوم A انه بيساوي خمسة كيلو متر وعندنا انه المنتجة R بيساوي كم؟ بيساوي خمستاشر كيلو متر خمستاشر كيلو متر طيب ال A قال لك في اتجاه الشمال طبعا اتجاه الشمال ما في له لا زاوية بالنسبة للواي ولا زاوية بالنسبة للاكس فلذلك هو لا يملك اي زاوية في الحالتين لانه في اتجاه ايش عمودي او رأسي او افقي ولكن لا يصنع زاوية لا يصنع زاوية فبالتالي اللي هنا حتكون قيمته كم حتكون القيمة بالنسبة للاكس هو صفر وبالنسبة للواي هو خمسة كيلو متر زي ما هي اذا قال لي يسير باتجاه مثلا ال اليمين مثلا كانت هنا اهو يصير بهذا الاتجاه خمسة كيلو متر حيكون في السين خمسة كيلو متر وفي الصاد صفر خلاص طيب الان نجي للار الار عندنا خمستاشر كيلو متر في اتجاه شمال الغرب وعندنا الزاوية محددينها طيب الار اكس الار ايوه الار مقداره خمستاشر في ال في السينات راح يكون عنده زاوية بمقدار مية وأربعين وفي الصادات كمان مية وأربعين فبالتالي مقداره راح يكون هنا خمستاش المقدار عندنا ونفتح كوساين لأنه إيش لأنه مع ال المحور السيني والمحور السيني إحنا قلنا حياخد دائما الكوساين يأخذ الكوساين اللي يتعلق الزاوية مع المحور تعلق الزاوية مع المحور طبعا هذه مقدارها مية واربعين هذه مية واربعين هذه مية واربعين اذا هو مع السين والصاد مع السين والصاد مع الصاد والسين الاربعين هذه ما تهمنا لانه هو اصلا صنع الزاوية فبالتالي هي المفقودة واللفة الحقيقية هي مية واربعين درجة فنحط هنا مية واربعين درجة. طيب في الصاد كم حيكون؟ حيكون أكيد خمستاشر ساين مية وأربعين خمستاشر ساين مية وأربعين الآن نجمع هذه مع هذه حيكون عندنا إنه البي إكس يساوي آر ناقص أي آر إكس ناقص أي إكس ليش قلنا الآر إكس ناقص الأي إكس بالنسبة للبي؟ إحنا نعرف ان القيمة الاجمالية R بتساوي حاصل جمع AX مع BX اذا كان عندي المعلوم ان المحصلة بتساوي 40 مثلا وعندي معلوم ان ال A بيساوي 20 طيب وانا عارف انه حاصل جمع A و B تساوي 40 اذا ال B بتساوي انه ال R ناقص ال A يعني 40 ناقص 20 فبالتالي يكون قيمة ال B 20 يكون قيمة البي عشرين